¿Cuándo hace que lo haga un funcionario de gobierno interior? ¿O habla? No, no, no. no. Que no hablo debe ser unos cuantos meses, Ajá. un par de meses atrás. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Se... ¿Está rota la relación con el gobierno? Por lo menos está suspendida. Nosotros estuvimos, eh, yo estuve reunido en Olivos en septiembre con la presidenta hablando de, de todos los temas que, que todo el mundo conoce. El mismo no imponible, uh -huh. ¿no es cierto? Lamentable de que el trabajador que realiza un esfuerzo, un sacrificio para ganar un peso más, lo tenga que tributar al Estado, ¿no es cierto? Este, hablamos de la, del tope de las asignaciones familiares. Es lamentable que se discrimine a los hijos de los trabajadores. Eh, un trabajador que gana eh, un sueldo en bruto 5.200 pesos, que con el descuento es mucho menos, no cobra salario de familia, es una discriminación. Porque parecía que un salario de 4.800 pesos o 5.000 pesos es un salario para salir, qué sé yo, los fines de semana a cenar afuera, ir al teatro. No, no es así. Todo el mundo sabe que, 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 uno, que un salario de esa naturaleza es, es un, un salario... impuesto al trabajo. Claro, pero un salario, eh, yo estoy hablando de, de la asignación de la, familiar. Ah, de la asignación claro. familiar. Es una, es una, eh, es, uh -huh. es un, una barbaridad que se discriminen a los uh -huh. hijos de los trabajadores. Uh -huh. Si uno cobra cuatro, eh, 5.200 pesos, ya no cobra salario familiar. Uh -huh. Tenga, teniendo en cuenta sí. que esos 5.200 llevan descuento y co se van a 4.000 y pico de pesos, ya no cobra. Si cobra este, más de 3.000 pesos ya cobra set, eh, 70 pesos menos. Uh -huh. Esa es una discriminación Ahora, total. usted dice, estuvimos en septiembre con la presidenta, la última sí, vez que la, la vio. La presidenta, hablamos de, de ¿Y estos cómo estuvo? temas. ¿Hasta ese momento cómo era la relación? Normal. Este, ¿Pero había algunos tiradas flojas ya? No, no, yo le pedí todos los mismos temas, que tenía que aumentar el mínimo imponible. Dice, bueno, lo, lo vamos a estudiar. Este, la asignación familiar, la deuda que tiene con las, con las obras sociales. Estos son temas que se vienen hablando desde sí. la época de, de Kirchner, de cuando sí. Kirchner era, era presidente. Uh -huh. este, bueno, ella, ella me dijo, bueno, voy a Estados Unidos, creo que iba a Estados Unidos, cuando, cuando regrese, te llamo y nos juntamos. Inclusive yo dije, tenemos que hacer una reunión con, con todo el grupo, con todo el conjunto de la CGT. Bueno, a, a partir de ahí, nunca más. ¿Y qué cree este, que pasó en el medio? Bueno, uno puede pensar un montón de cosas, pero cuando... cuando. Pero digo, ¿hubo algún hecho que desencadenó? Porque aparentemente en las apariencias de uno no hay ningún hecho que haya desencadenado eh, hasta ese momento. A usted era un aliado y a lo eh, mejor, fundamental. A lo, mejor, a, lo mejor, a lo mejor la insistencia de los reclamos le molesta. Pero bueno, yo lo lamento, pero nosotros tenemos esa responsabilidad. Uh -huh. La insistencia de los reclamos, de las deudas... Este, multimillonarias que tiene con las obras sociales sí. que ya, está, ya las obras sociales están entrando en cesación de pago ¿y no hay arreglo todavía con ese tema? no, en algunos casos hemos iniciado una demanda en el caso nuestro hemos iniciado una demanda es, es un dinero, es un aporte es un salario diferido del trabajador que, que lo, 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 lo realiza para, para que se le cubra la salud a él y su familia y se lo queda el Estado, no sé cuál es el motivo. Ahora, no Hugo, razón. durante ocho años usted fue un aliado fundamental del gobierno. Incluso el gobierno, a usted <coughs> lo defendía mucho cuando distintos sectores lo atacaban o lo colocaban en una posición de, de intolerancia. Y a partir de octubre, cuando la presidenta gana, es como que empieza a haber una separación. ¿Usted siente como que el gobierno o la presidenta Yo no quiso... siento nada. Mira, a mí nadie me tuvo... Eh, dice, le, le soltaron la mano. A mí nadie me tuvo agarrado de la mano nunca. Uh -huh. Ni me interesa que me tengan agarrado de la mano. Ustedes saben que yo actué siempre de la misma forma, con todos los gobiernos. Con Menem, yo a Menem, yo cuando, cuando asumió como presidente lo voté a Menem, como lo voté el, como toda la mayoría de los, de los, del peronismo. Uh -huh. Cuando empezó a aplicar políticas en contra de los trabajadores, nosotros nos apartamos. Y de eso se trata. La CGT no se aleja ni se acerca a los gobiernos. Los que se acercan y se alejan de los, de los trabajadores son los gobiernos. Uh -huh. Si el gobierno implementa una política en contra de los trabajadores... Sí. Si el gobierno implementa una política en contra de los trabajadores, naturalmente, por lo menos, uh -huh. lo que hemos peleado toda la vida por los trabajadores, nos vamos a alejar. Eh, Hugo, y de eso ¿y se trata. Qué, eh, ¿Pero el gobierno se ha alejado de los trabajadores en Yo el Yo no momento? sé si se ha alejado o no. Lo que sí que no escucha los reclamos del, 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 
de los trabajadores. Ajá. Porque el mínimo vital, el mínimo no imponible, es una realidad. Es una realidad que no se puede negar. Ajá. ¿Quién puede negar que un ah, trabajador es que gane más de 1.800 pesos sí. le descuenten para su trabajo? ¿Quién, por, por qué? Ahora, ¿por qué el gobierno que siempre venía, porque digamos siempre bueno, se dio el reclamo, ¿por qué cree que ahora no? Será porque hoy Vudú dijo, bueno, con Moyano podemos también hacer, bajó como una línea de conciliación o al menos, con Moyano, Moyano puede ser también parte de la sintonía fina. Bueno, a mí cuando comienzan con esas palabras medias especiales, uh -huh. me hace acordar a, al gobierno de Menem cuando hablaba de la... Bueno, como empezó con la flexibilización laboral, cuando empezó con este... Toda esa, esa, esa comparando palabra el gobierno de Cristina con el... No, yo no estoy comparando nada. Yo digo que cuando aparecen esas palabras, que son, son poco entendibles, uh -huh. ¿no es cierto? No sé cuál es la sintonía ¿Y a usted fina. Cuál, qué le suena sintonía fina? Y son tenía finas, suena como, justamente como lo que proponía en aquel momento Menem. Este, las, las asignaturas pendientes, eh, eh, bueno, todas esas cosas que se utilizaban en aquel momento, que, que, que era justamente para qué, para aplicarla en contra del trabajador. Entonces cuando aparecen, acá las cosas tienen que ser claras. Señores, ¿por qué no, no aumentan el tope de la asignación, del mínimo no imponible? ¿Por qué no lo aumentan? ¿Por qué tiene que tributar en esa, un del en esa reunión con la presidenta en septiembre, ¿le dio alguna explicación? No, siempre, bueno, ahora vamos, vamos a analizarlo, vamos, yo, vamos a hacer los números y bueno, y después no se produce esa reunión, cuando nos invita a la Casa de Gobierno anunció un 20%. Así que todas las organizaciones gremiales que sacaron un 20, 25%, 20, 28, 30%, no sacaron más que un 20%. ¿Por qué? Porque el 20% que fue lo que se elevó el mínimo disponible, se lo llevó al Estado. Ahora, ayer la presidenta, no sé, su <coughs> que escuchó el discurso ayer, dijo, reiteró un poco aquella frase del 2007, dijo, yo no voy a ser gendarme de las utilidades de las empresas. Ella no, tampoco... pero mándalo, mándalo a, los, a los ministros, en el caso nuestro, los operan, los ministros operan con la dirigencia gremial. Uh -huh. Operan, esta es una realidad, entonces ella puede decir lo que quiera, pero esta es la realidad, los ministros uh -huh. operan con la dirigencia gremial. Entonces, ¿Le molestó que debido haya dicho en relación a Pablo Moyano que en los noventas nunca le habían hecho un piquete al, al correo de Macri? ¿Eso fue lo que dijo debido o...? Sí, dijo debido, que en los noventa no le habían hecho pero nunca... Pero no había motivo. Acá hay, una, acá hay un hecho real. Acá el, el, el correo argentino, que tiene sus buenos déficits, que los pagamos entre todo el Estado, el Estado somos todos, Compite con las empresas privadas, pero no, no sería malo eso. Si el correo, por supuesto, ganará dinero. Y compite con to todos los organismos del Estado, nacionales, provinciales y municipales, los tiene el Correo Argentino. Que eso no sería tan malo, porque pierde dinero, sí. ¿no es cierto? Lo que es malo es cuando compite con las empresas extranjeras, con los bancos extranjeros, con Telecom, con todas las multinacionales. Quiere decir que le estamos subsidiando a las empresas multinacionales, el Estado le está subsidiando a las empresas multinacionales, ¿no es cierto? Le estamos mejorando sus ganancias para que después se las lleven afuera. Y esto es lo que está pasando. Este la, este la, y, y lo hacen en detrimento de los puestos de trabajo. Nosotros nos dejaron 200 trabajadores en la calle. Y a mí cuando sale el ministro de Trabajo y dice, no, es un apriete. Es un apriete, dijo Tomás. Y la paliza que le pegaron a los muchachos, esos, esos, esas policías que al otro día fueron todos presos porque violaron a un pibe, ¿se recuerda lo que pasó entre leo uh -huh. Cuando le pegaron la paliza, lo, 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 le hicieron de todos los muchachos, no, no, era una, no era un apriete eso. Cuando echaron 200 trabajadores, ¿no es un apriete? Entonces, esto es lo que molesta. Esto dice, ¿cómo? Cuando uno hace un reclamo, con la firmeza que lo hacemos siempre, y lo hemos hecho siempre nosotros, porque camioneros no, no, a, a nosotros no nos van a decir que en tal época no hacíamos nada, porque siempre actuamos de la misma forma. <coughs> Reclamamos con la misma firmeza. Cuando nosotros parábamos la frontera, muchos aplaudían al gobierno de Menem, ¿eh? muchos lo aplaudían. Y nosotros parábamos la frontera porque nos dejaban sin trabajo al transporte, interna al transporte internacional. Entonces, en ese sentido nosotros hemos tenido una coherencia. ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos molesta, igual que cuando sale alguna organización gremial, nosotros siempre hemos apoyado todas las luchas de todas las organizaciones gremiales. Hugo, yo pensando... no permito que venga alguien y hable mal de, 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 de una actuación que tenemos nosotros como organización gremial, porque la organización gremial la manejamos nosotros. ¿Va a haber eh, movilización eh, a la Plaza de Mayo el 28 de febrero? No. No, esas son las cosas que... 
Nosotros tenemos, eh, nosotros discutimos recién en, en junio. Uh -huh. Este, no, pues hablaba que por el tema justamente esto que usted estaba explicando del conflicto de, del gremio de Pablo Moyano con Camus iba a haber el 28 de junio. No, ahora se, se pasó a un cuarto intermedio hasta uh -huh. el día lunes. Este, se están tratando de que los trabajadores no queden en la calle. ¿Está pensando en un paro general? No, por ahora no. no. No creo que sea... Por ahora no cree no que hay, el agua no llegue al río. No hay motivos por ahora. Ajá. Pero, pero eso no quita de que si, si las cosas no funcionan, que ¿Va a pedir una reunión con la presidenta usted? No. Nosotros hemos mandado una nota, hemos elevado una nota en el día de ayer, antes de ayer, con todos los reclamos que están ¿A quién se la elevó? A la, a la, a la presidencia. Uh -huh. Nosotros ya hemos pedido. Mira, a, mí, a mí cuando alguno dice, no, no le atiende el tema, no, no me conoce. Yo, yo no soy soberbio, pero tampoco me gusta... Bueno, eso claro. es lo que dice el escano, que dice el escano, bueno, pero si ya Moyano no la atiende en el teléfono, ¿cuál es la razón de que pero sigan la CGT? Atiende, no, tiene, no tiene noción. No es que que hagamos lo que él hizo cuando estaba Menem, que le echaron más de 30.000 trabajadores y no dijo nada. Se cayó la boca, es que que hagamos eso. Nosotros no, eso no lo vamos a hacer. Yo antes de hacer eso, ¿no es cierto?, me voy. Y yo no, yo no tengo... No... Mire, nosotros, nosotros como organización gremial, este... Si bien nos han dado la responsabilidad de conducir la CGT, lo estamos haciendo, pero como organización gremial eh, y como un gremio que ha mostrado, creo que, que, que no tanto lo han hecho, una, una coherencia, una coherencia firme. Nosotros hemos actuado con los gobiernos militares de la de Yo estuve, Yo estuve dos veces detenido en la dictadura mm. militar. Estuve un par de días, ¿eh? tampoco me voy a hacer el... El, bueno, ayer bueno, se conmemoró un aniversario de la creación del MTA. Del MTA, 18 años. Este, esto significa que hay una coherencia, nosotros vamos a ser siempre igual. Y si le gusta a alguien o no le gusta a alguien, bueno, yo lo lamento, uh -huh. pero nosotros no vamos a cambiar la forma de ser. Uh -huh. Nosotros hemos sido así con, con el gobierno, con la dictadura, hemos sido así con, con el gobierno ¿Y usted espera que Mena. Tomada, la presidenta...? No, no espero nada. Eso lo decidirán ellos. Nosotros ya nosotros hemos hecho los reclamos que corresponde, los hemos hecho públicamente, los hemos hecho en forma personal, uh -huh. no es que yo hablo por los días, los hemos hecho en forma personal. Y el otro día uh -huh. escuchaba cuando se decían de los subsidios que, que recibe el camionero. No es así, yo no sé si está mal informada o la informada. A ver, mire, justo... El gremio de camioneros, mire, mire, yo le Justo, decía, eh, un minuto, Hugo, justo hay una parte, que tenemos un corte de la presidenta que habla sobre este tema, vamos a escucharlo, a ver. Hasta que vino Néstor Kirchner, el sector de transporte de cargas no recibía un solo peso de subsidio de ninguna naturaleza, porque había sido creado un subsidio sobre la tasa de gasoil durante el gobierno de la Alianza, pero para los contratistas y los concesionarios de peajes. Esto luego fue reformado en el año 2002, pero lo pusieron en un decreto, pero no pusieron la plata, eh, que es lo mismo que no poner nada. En realidad, los casi 5 mil millones de pesos que se ha colocado en el sector de transporte de cargas y que ha permitido a sus patronales no pagar aportes patronales a diferencia de otras actividades que sí lo tienen que hacer, exige que todos hagamos un replanteo porque aumentar sueldos con subsidios del Estado eh, me parece que es una cuestión que debe ser revisada porque debemos también tornar eficientes las empresas y bueno, nosotros queremos que esa plata que hoy está presupuestada vaya, por ejemplo, a créditos de inversión para seguir sosteniendo el crecimiento económico y tener entonces una justa redistribución del ingreso. Bueno, ahí está Mire, escuchando. Eh, el plan, esto, esto nace en los gobiernos de De la Rúa y Caballo, el plan de competitividad se llamó. Y entre los cuatro o cinco actividades estaba el transporte. Como el transporte es el, es el último eslabón de la producción, porque el transporte no es un, simplemente un transporte, un, un, una actividad este, de servicio, es el último eslabón de la producción, porque el que fabrica heladeras, una vez que termina de fabricar heladeras, tiene que subirla al camino y llevarla al destino, el que fabrica coches tiene que subirla al camino y llevarlo al destino. O sea, es el último eslabón de la producción el transporte, no es, no es una cosa uh -huh. tan simple. Y nosotros decíamos siempre... Si no existiera el transporte de carga, no podría funcionar el Mercosur. 
porque la inmensa mayoría de las cargas se iban por mercos. Ahora se iban un poco más por, por, este, por barco. Bueno, esto nace con, con, con ese plan de competitividad. Después continúa y después se, se crea la ley, la ley que dice la presidenta. Esa ley significa que el 21% del gasoil, el 21% del valor de gasoil, se aporta a ese fondo fiduciario. De ese fondo fiduciario se, 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 se le asucia al transporte de ferrocarriles y al transporte de pasajeros, y, a, otros, y a, otras, a, otras, a otras cosas más. Y de ese, ese fondo fiduciario, el transporte de, de cargas, por ser el que más consume gasoil, aporta cerca del 60%. O sea, el, 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 el hombre, que el camionero, ¿no es cierto?, paga eh, 47 centavos por litro de gasoil para ese fondo fiduciario, uh -huh. que se subsidia al transporte de car, al transporte de, de trenes y al transporte de pasajeros. Apenas, no sé si apenas un 7, 8, 10% recibe de subsidio. No es que no paga la... Paga y se le reintegra. El, el empresario de transporte paga la, 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 lo que corresponde sí, sí, ¿no sí, y después sí. se le rente. Ay, se le debe un año y pico, hay un año y pico atrasado, del, del año 2010 se le debe. Ahora, Pero eh, escúchame, sí. entonces, ¿cómo es posible que, que una actividad que, 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 que con el esfuerzo que realiza ponga en ese fondo fiduciario un 60% y no reciba absolutamente nada. Fíjense, fundamentalmente los transportes chicos, que son los propietarios de camión, este, que son los que transportan granos fundamentalmente, que tiene vehículos que tienen 30 años de antigüedad uh -huh. porque no los pueden renovar, lo único que tenía, lo único que recibían, ¿no es cierto?, de ese, de ese, de ese subsidio, sí, claro. era el peaje, era el peaje. Y ellos son los que ponen el dinero. Y, reciben, y ahora se lo sacaron al peaje. Hay mucha bronca en eso. La gente tiene mucha bronca. Dice, ¿cómo? Yo no recibo ningún tipo de subsidio. El único subsidio que tenía es el peaje. ¿No es cierto? Dos, cien, dos, eh, mil, mil y pico de pesos por mes de peaje. Es decir, considera que está mal sacado ese subsidio al peaje. A esa gente sí, porque son las que ponen el dinero para que subsidie al ferrocarril y al transporte Hugo, pasajero. Eh, entre Entonces, de las hay cosas... una confusión. Sí. O se confunde o hay una confusión. El 60% del fondo fiduciario, donde se, se de subsidia al ferrocarril y se subsidia al transporte pasajero, lo pone el transporte de carga. No es justo, no es justo, ¿no es cierto?, que no tenga por lo menos una pequeña reintegro de, ese, de, eso, de esos costos. Hay una, algunos analistas o algunos, eh, incluso algún funcionario del gobierno, deslizaron en algún momento que usted estaba disputándole poder político a la presidenta. Y que ahí se, ahí se dio esta bisagra o este enfriamiento. Cuando no, usted claro. se acuerda que usted decía, bueno, que queríamos que un... Eh, o usted o Recalde había dicho en un momento queremos que un compañero eh, acompañe Yo, la fórmula no, no, eh, se han conversado un montón de cosas pero ¿usted, todas... le disputa, ¿usted le quería disputar poder político? ¿le quiere disputar poder político a la presidenta? Yo, ¿de qué forma? no sé de qué forma hacerlo este, yo lo que no voy a hacer es dejar de reclamar lo que corresponde, porque es la, la, la responsabilidad que uno tiene. Y aparte, es, es, es la historia que yo tengo de eso. ¿No es cierto? No, yo no voy a dejar de reclamar. ¿Se va a si eso con significa, sí. o, es, o alguien cree que es disputarle el poder político, bueno, será disputarle el poder político. Pero yo hago lo que a mí me, 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 me han designado para que haga. Uh -huh. O sea, para eso me votaron a mí, para eso me eligieron en la secretaría. Si a alguno no le gusta, bueno. Este, yo lo lamento, pero no vamos a dejar de hacerlo eso. Ahora, ¿usted va a, va a esperar algún tiempo? Dijo, estaba revelando, pero yo la verdad que no lo sabía, esto que ayer le mandaron esta carta con todo nuevamente reiterando eh, los pedidos. ¿Va a esperar un tiempo como para tomar alguna medida al frente de la CGT? No, vamos a esperar a ver cuál es la respuesta, porque tiene que haber una respuesta sobre eso. Sobre eso. Hay muchas organizaciones gremiales, me lo han comentado muchos compañeros, que no quieren discutir salarios porque se lo lleva el mínimo no imponible. Ajá. Entonces, no es justo. Aparte, aparte, nadie duda, porque en este país se dice muchas cosas, pero uno sabe bien cuál es la tendencia a la que se apunta, nadie duda que están tratando de, de, de rebajar los porcentajes, ¿no es cierto?, para la discusión salarial. Nadie lo duda eso. Ayer dijo este, paritaria libre diga, la presidenta. Sí, paritaria libre. No le cree. Y después, y después este, ¿No le cree? presionan a los empresarios. Pero ¿cómo, cómo se va a hablar de paritaria de Alivia cuando Cuatre sacó el 35% y no se lo homologaron? ¿Cómo se dice una cosa y se hace otra? ¿O no sabe? 
Ustedes lo saben, sí, sí, sí. esto ocurrió. Sí. Sacó el 35% de aumento y no se lo homologaron. ¿De qué, de qué paritaria libre hablamos? Entonces, si va a haber, si va a haber límite, si va a haber límite, si va a haber un porcentaje que no se va a poder superar, que lo den por decreto, que lo den por decreto y, y se acabó el circo de la discusión. ¿Qué hacemos nosotros con discutir con los empresarios y después decir, no, el monto es este? No tiene sentido, es lo mismo que el mínimo vital y móvil. Es libre. ¿Qué va a ser libre? No es libre. Si lo determinó, la, de, 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 de olivo se determinó. El, el monto. Nosotros pedíamos 2.700 pesos de mínimo no imponible y se determinó 2.300 pesos. Entonces, esto fue. Los empresarios ni aparecían. Estamos, el ministro de Trabajo trataba de convencernos a nosotros para que aceptemos eso, porque le bajaban línea. Y se, y, se, y se firmó lo que se determinó desde Olivo. Entonces, ¿qué me hablan de paritaria libre? ¿Qué me hablan de, de, de mínimo ni poner la libre? Y esto que ayer dijo la Presidenta, que se iba a conformar una comisión entre los ministerios, que en caso de que no se llegue a un acuerdo en las paritarias, el gobierno era el que iba a, de alguna forma... ¿Qué decía a Perón de las comisiones? Sí. ¿Eh? ¿Qué decía Perón de las comisiones? Cuando no querrá hacer nada, formó una comisión. Ajá. ¿Qué va a servir esa comisión? O a mí me van a venir a decir cuál es el porcentaje que yo tengo que discutir ¿no es cierto?, teniendo en cuenta los índices de inflación del supermercado. Eso lo sabemos, cada organización lo sabe eso. Uh -huh. o, o, que... o no sabemos cuáles son los índices no, del supuesto. supermercado. ¿Y usted que usted ya ha pensado qué índice no, van a pensar? todavía faltan pensar? tres meses, todavía faltan tres meses para nosotros. Ajá. Cuatro meses nos falta. Ahí cómo se determina. Ahora, hasta el año pasado, ustedes, digamos, venían en una negociación, que venían, eh, digamos, de paritaria, venían negociando. Había, claro, había... Este... ¿Y por qué? ¿Cree que ahora cambia entonces con esto que dijo la Presidenta? Pero bueno, hoy, hoy si, si Aguatre, que firmó, el tre, tre, si, que firmó, acordó el 35%, no se lo homologaron, es, un, es una, una señal. Hoy creo que firmó el gremio de... de de Pero en Guatre decían que había como una cuestión política por ser el, el Momo Venega, que estaba con Dualde y... Pero y otros gremios también firmaron. Yo no, no sé exactamente cuáles son uh -huh. los motivos. Pero es una señal, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero de cualquier manera, de cualquier manera, a mí me parece... Es que a usted que... le preocupa este tema. Pero lógico, el tema de las paritarias. porque entonces, entonces se terminaron las paritarias libres. Si nos van a poner límites, si nos van a poner... Pues, a mí, el más de una vez... No fueron muchos, ¿no? Pero algunos me criticó porque el 24... Nosotros, y todo el mundo lo sabe, tenemos unos, un salario bastante importante. Tienen, tienen un buen salario los, los camioneros. Buen salario, ¿no? buen salario. Eh, es un salario importante, ¿no es cierto? Porque permite, ¿no es cierto?, que el trabajador tenga un poquito más de, 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 de vivir una situación mejor. Pero muchas veces yo he visto creo que acá y en otros lugares, decir a algunos muchachos que decían, no, porque eso ni siquiera el trabajador lo acepta, el trabajador de camionero. El día que el trabajador no me acepte algo a mí, me tengo que ir. Claro. ¿No es cierto? Uh -huh. Y una vuelta me preguntaron, ¿y la asamblea? La asamblea soy yo. Y el congreso, el congreso soy yo. Porque si el que conduce la organización no tiene este, la responsabilidad y la autoridad para definir cuál es el salario, ¿no es cierto? Se tiene que ir. Uh -huh. Yo sé cuáles son los salarios para los trabajadores. Yo sé cuál es el salario que el trabajador lo va a aceptar, ¿no es cierto? Por eso hemos llevado a un salario que, que es, no digo que es tan, tan bueno, pero es importante. Entonces, cuando algunos critican, no, porque el salario este, porque Moyano firmó por el 24, firmó, mire, en la discusión salarial, el dirigente tiene que tener la suficiente habilidad como para saber cómo mejorar los salarios. Por ejemplo, cuando creo que fue cuando se discutió el 19,5%. Nosotros discutimos el 19. Sí. El medio por ciento fue en la antigüedad. Nosotros tenemos trabajadores que tienen 12, 15, 20 años. El medio por ciento en la antigüedad de 20 años es 10 puntos más. Y esto es lo que hace crecer el salario. Entonces, el dirigente tiene que tener la habilidad para saber cómo uh -huh. y de qué forma hace crecer los salarios, ¿no es cierto?, sin que aparezca a lo mejor un porcentaje demasiado elevado. Uh -huh. Entonces, si el dirigente no tiene ese, bueno. Eh, lo tiene ¿Se va a reunir con Scioli? No sé, yo no, no sé, porque creo que vino hoy. Sí, este, volvió hoy. Bueno, no sé si, si quiere, lo deja, o lo deja, no sé si... Pero él eh, dijo que manifestó que quería pedirle que revea la renuncia al Partido Justicialista. Sí, él habló por teléfono conmigo. Este, uh -huh. Él habló por teléfono conmigo y me dijo, mira, eh, 
era importante. Este, ¿Y qué luego, decisión bueno, va a tomar cuando, usted? Cuando regresé de, de Francia, le digo, lo conversamos. ¿Y qué decisión va a tomar? ¿Sobre qué? Sobre la renuncia al partido justicialista. ¿La mantiene o va a ver, la puede rever de acuerdo a lo que le pida Scioli? Lo voy a conversar con él. No queda bien que yo lo diga acá sin haberlo conversado con él como lo, uh -huh. como lo, como lo, como lo, lo prometimos. ¿no? Uh -huh. este... Es decir que van a encontrarse. Si me llama nos encontraremos y si no, seguirá por su camino. Yo no, yo no ando detrás de nadie. Yo, yo tengo una, una, una forma de ser y no soy soberbio, yo no soy un tipo soberbio. Yo con los duros soy duro. Yo me acuerdo que cuando una vuelta, cuando en la década del 90, cuando se hablaba del coraje político del presidente de aquel entonces, yo decía, el coraje se demuestra con los poderosos, con los débiles. ¿No es cierto? El coraje se demuestra con los tipos que tienen poder, con los que... Eso se demuestra el coraje. Yo no me considero un tipo soberbio, para nada. ¿Y usted cree Pero que con en los este soberbios momento... soy más soberbio que los soberbios? Porque es, es, es la forma. ¿Y siente que hay soberbia en el gobierno en este momento? No sé. Por ahora, nosotros hemos mantenido una actitud donde le, hubo una promesa de le, una No reunión. sé si la palabra en político, en este, los que están, es, pero ¿le dolió, le molestó los discursos de la presidenta cuando, sin nombrarlo, se refería a usted? Sí. Porque ella sabía por qué yo no estuve en la, en la UIA. Y yo se lo dije a de Mendigure. No me, no me pidas que me quede al almuerzo porque hacía muy poco lo Había de mi hijo. su hijo. Muy poco lo de mi hijo y le digo, no me pidas que yo no, no tengo ganas de estar con gente, que yo comiendo, riendo, si no tengo, no me lo pida. Yo voy a ir a la, a la apertura porque me pidió, es muy importante, yo voy a ir a la apertura, pero no me lo pida. Y cuando me dice, ¿dónde está Hugo? Eso me molestó, porque es una falta de respeto, a, 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 no a mí, pero a, a, a mi hijo, que había sido, hace poco que había fallecido. Yo no lo haría eso en ningún momento, así que eso me molestó. ¿Se comunicó la presidenta cuando falleció su hijo? Sí, cuando falleció. Lo comunicaron y le pasaron el teléfono a ella. Sí. Uh -huh. Pero es decir, como, yo lo noto como que usted está dolido. ¿Se siente maltratado por la no, presidenta? Pero, está más de lo que maltrataron los milicos, más de lo que maltrataron los gobiernos de, de, de México. Pero, en todo me, caso, metieron, me metieron la droga, siente, a ver si me maltrataron. Pero digo, digo, yo no, ¿Siente yo como soy... que usted acompañó ocho años y que ahora hay como a cierto yo gesto no de ingratitud siento, que, hacia sabe, sabe usted o hacia el movimiento? ¿Sabe qué, ¿Sabe qué pasa? Que acá no es el maltrato Moyano, no es el de... Es el maltrato laburante. Es el maltrato al trabajo, porque si a mí no me interesa que no me reciban, que no me, no me interesa, a mí lo que me interesa es que el pedido que le, que le hemos hecho para mejorar las condiciones sí. del trabajador, lo mejoren. Y después ya no, pero ni, 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 a la, ni, ni voy ni a la, ni a la, ni a la, ¿cómo es? Ni a la Plaza de Mayo voy, ¿qué me interesa a mí? ¿No es cierto? Sí. Pero lo que, claro, cuando uno toma un actitud, mire, esto, esto es histórico en la Argentina, cuando uno quiere... Tomar medidas en contra del trabajador, lo primero es el dirigente. El dirigente es esto, el dirigente es el otro, porque el dirigente quiere esto. No, no. ¿Usted nota como que hay un acercamiento Entonces, más esto... con el sector empresarial que hacia el sector de los trabajadores en este momento por parte del gobierno? Bueno, algunas, algunas, eh, digamos, a, algunas cosas que han hecho eh, lo está demostrando. Pero bueno, no sería lo malo eso. Eso no sería lo malo. Lo que pasa es que cuando... cuando cuando no se da respuesta, ¿no es cierto?, al, trabaja, al trabajador, se busca la forma de, de, de demonizar al dirigente. Entonces el dirigente, que esto, que Moyano quiere esto, que Moyano quiere competir, que se haga un partido, y, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué demonizar? Para no dar respuesta al trabajador. ¿Y usted siente que lo han intentado demonizar o que la presidenta lo ha intentado demonizar? Y bueno, pero están todos los días tratando de hacerlo. Pero bueno, no es que los, los muchachos esos que salen a hablar, a decir, este, uh -huh. este, este o del ego, digo que, de es, ego ¿Usted que no cree tiene. que hay posibilidades de recuperar el vínculo que tenía con el gobierno o ve no como sé. que el gobierno no tiene interés de, de recuperar ese vínculo con usted? Pero no es conmigo, es con el bueno, trabajador. Pero, pero, usted es el secretario general el de la CGT. Bueno, pero si en no, este momento. mire, hoy lo decía, los gobiernos, el, el movimiento obrero no, no se aleja ni se acerca a los gobiernos. Sí. Los que se alejan o se acercan a los trabajadores son los gobiernos de acuerdo a la política que implementen. Si implementan una política en contra del trabajador, se van a alejar de la CGT. Por lo menos de la, cuando yo, de, de, hasta que yo esté al frente. 
uh -huh. ¿no es cierto? Cuando, cuando se implementaron políticas en contra de los, de los trabajadores. Ahora, ayer la presidenta dijo... En el gobierno de Menem, ¿qué hacía? Sí. ¿Qué bueno, hacía? usted denunció la Banelco. La Baneco, eso fue desde la Rúa, pero de, nosotros de la peleamos Rúa, contra, bueno, digo, contra la, 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 la ley de Erma laboral. González, claro. nosotros peleamos contra la ley de Erma González. Ahora, eh, ayer la Presidenta dijo en un momento del discurso, eh, yo no puedo estar pendiente de un solo sector, soy la Presidenta de todos, ese sector, que no había alusión a los trabajadores, ha recibido muchos beneficios por parte de este gobierno. Los beneficios, mire... Pero decía claramente que cuando una, cuando una economía empieza a funcionar y empieza a haber trabajo, los salarios solo por naturaleza se elevan. Pues, no, no, no es una política. De sí, ¿Cómo nosotros, este reconocemos, nosotros reconocemos, y lo he dicho más de una vez públicamente, quien dio la posibilidad de discutir paritaria fue Néstor Kirchner. Fue Néstor Kirchner. Nadie puede desconocer a eso. Pero de ahí a que se empiecen a limitar la discusión. Pero mire, esto está Ahora, usted siempre, eh, eh, bueno. eh, usted siempre hace una, 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 eh, marca una diferencia entre Néstor Kirchner y la presidenta. ¿Tenía una mejor relación con Néstor Kirchner que con la presidenta? Sí, sí, tenía, había, había mucho más, más, más relación. No, no, nunca pasó lo que está pasando ahora. Pero este, yo lo que digo es, 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 es lo siguiente. Eh, cuando, cuando el, el país empezó a crecer, cuando salimos de la, de, 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 del corsé que teníamos, que nosotros lo habíamos reclamado muchísimo antes, cuando salimos de la convertibilidad, que era el corsé que tenía uh -huh. la economía de nuestro país, ¿no es que no nos dejaba funcionar, porque, porque eh, lo que se fabricaba afuera, ¿no es cierto?, valía un peso, y lo que se fabricaba acá valía cuatro pesos, y nos, habíamos, nos habían convertido la política en un país exclusivamente importador. No. Cuando se cae la convertida, que nosotros la habíamos reclamado hace mucho sí. tiempo, ¿no es cierto?, entonces se, se da vuelta la cosa, entonces, entonces empieza, no, no, no se podía importar nada por los costos que significaba, ¿no es cierto?, y empezó a reactivarse la producción claro. para... Abastecer Estas últimas al medidas, empobrecido me claro, mercado interno Estas que últimas medidas de Moreno, de restringir las importaciones, ¿cree que puede perjudicar el crecimiento en la Argentina o cree que puede perjudicar a algunos sectores? Mire, eh, cuando, cuando, cuando un país o los países entran en crisis, lo primero que hace es tratar de, de cerrar lo, lo, lo más posible sí. su frontera. Esta es una realidad. ¿Lo ve bien entonces eso que, que se cuide? Yo, yo, no sé, yo no sé hasta qué punto, yo no sé si... si, si, si ser tan estricto eh, es, es, es tan necesario, pero yo creo que alguna medida de esa naturaleza no, es, no está mal tomada, porque reitero, cuando los países entran en crisis, lo primero que hacen es cerrar la frontera, tratar de evitar, ¿no es cierto?, que entren, que entren este, este, mercadería con dumping y todo ese tipo de ¿Sigue cosas. pensando que el mejor gobierno de la historia fue el de Juan Perón? Por eso parece <risa> que le molestó también al gobierno, que lo diga usted. Pero eso, ¿alguien puede tener alguna duda de eso? ¿Alguien puede tener alguna duda? Yo no sé si alguien puede tener duda, pero el trabajador no la tiene. El trabajador no tiene ese tipo de duda. El trabajador sabe, sabe que el mejor gobierno en la historia, por, la, 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 por lo que significó para el trabajador el reconocimiento, al esfuerzo, al sacrificio, en lo social, el de ese tipo de cosas fue el de, uh -huh. el de Juan Domingo Perón. Hoy estamos... Hoy estamos Hoy estamos recibiendo algunas de las cosas que Perón en aquel momento nos creó. O sea, la conciencia que creó en el trabajador Perón no la creó ningún gobierno. Y esto, esto es lo que perdura. Por eso el trabajador no va a dejar de ser nunca peronista. Ahora, eh, reitero, a ver, volvamos un poquito a... Eh, usted tenía una muy buena relación, por ejemplo, con el ministro Julio De Vido. ¿Tampoco se ha podido comunicar? ¿No se han comunicado en estos meses? No, no, no. Mire... ¿No este, le llama la atención? Por eso, por eso que eh, cuando alguno, algunos colegas de usted dicen, ah, pues yo no le tengo el teléfono, no me conoce, yo no llamo a nadie, uh -huh. yo no soy el tipo que anda, anda atrás porque no me llamaba, porque no. Es decir, yo, usted está yo llamo una vez, yo llamo una vez, no me atende, listo, no llamo. Es decir, usted está esperando que lo veces. llamen. ¿Eh? Está esperando que lo llamen ahora. ¿Quién? A usted, desde el gobierno. Yo no estoy esperando nada. Pero digo, le, usted está pidiendo que le respondan a ese reclamo que ha elevado... Ah, yo, yo no cuanto... reclamo. Claro, por supuesto. No, que no me respondan a mí. Si, sí. no, si, si no necesitan mi presencia, que no la tenga. Pero que respondan al reclamo. El reclamo concreto es... El mínimo no imponible. Es vergonzoso y lamentable, ¿no es cierto?, que el esfuerzo 
de muchísimos trabajadores se lo lleva el Estado. Es vergonzoso, ¿Usted cree que el gobierno y discriminatorio está detrás, claro. que a los trabajadores discriminen los hijos de los trabajadores. ¿Y usted cree que el gobierno está detrás de la movida para que... Es usted... lamentable que los miles de millones de pesos que se han quedado de las obras sociales, que es para la salud de los trabajadores, no, sí. se la quede el Estado. Yo, yo ya, ya, ya no se sabe qué que, 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 que decir frente a este tipo de Digo, cosas. Digo, ¿usted cree que el gobierno está detrás de la movida eh, de aquellos sectores de los sindicalistas que lo quieren sacar a ustedes de la CGT? Muchos me llaman y me dijeron, mirá que me llaman y me dijeron que diga tal cosa. Y bueno, decíla. Mucho. Uh -huh. Acá se sabe todo. ¿Y lo han llamado desde este distanciamiento que tiene el gobierno, de aquellos que muchas veces lo criticaban o que lo denostaban? Eh, ¿Dirigentes gremiales? No, de otros medios, de otros sectores, eh, digamos de otros sectores, no gremiales, sectores políticos, sí, lo están buscando muchísimo. para... Yo le, le tengo que decir con, muy sincero, después del discurso de Lacan, no digo que me llamó medio país, pero me llamó muchísima gente. ¿Y qué le ofrecían? ¿Le ofrecían algo? No, querer charlar. ¿Qué me van a ofrecer? ¿Qué me van a ofrecer? Si... No, bueno, muchos quieren que usted se pase al bando de la oposición. No, yo no me iba a pasar a un bando. Yo iba a estar en el bando nuestro. En el bando del, del, del movimiento obrero. Uh -huh. Nosotros no pensábamos pasarlo a ningún bando. Nosotros, uh -huh. nosotros tenemos nuestra, nuestro, nuestro espacio uh -huh. gremial y nuestro espacio político. Y de ahí no nos, no nos, no nos vamos a apartar. Y, y yo le puedo asegurar que muchísima gente, pero muchísima gente me ha llamado. ¿No es cierto? Porque ¿Tiene ganas de formar algún partido político? ¿Eh? ¿Tiene ganas de formar algún partido político? Nosotros somos peronistas. ¿Alguna línea interna? Nosotros, no, yo personalmente y algunos otros compañeros nos hemos ido de justicialismo. Porque no, no había razón de ser estar en el justicialismo. Pero no dejamos de ser peronistas, o sea... Nosotros lo que queremos es, es profundizar el peronismo, ¿no es cierto? Que es lo que, lo que de alguna manera ha posibilitado a todos estos gobiernos llegar al poder. Y está pensando, porque este año hay renovación de autoridades del peronismo, ¿está pensando en alguna línea interna o en presentarse no, en...? No, no, no. no. En, el, en el futuro alemán, no. ¿Tiene ganas de seguir como secretario general de la CGT? Vamos a ver cuándo llegue el momento. Vamos a ver cuándo llegue el momento. Estoy cansado, un poco cansado. Hoy y hoy, te, hoy voy a seguir hasta 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 junio. Si no hay un, un golpe de estado, voy a seguir. Epa, es duro eso. En la CGT estoy hablando. Sí. No, no, digo, obvio, ya sé. No, no eh, creo que haya. No, no, no. Pero lo digo, lo digo en serio. ¿Creen que pueden darle un golpe? ¿Cree que hay no, dirigentes que se lo pueden dar? A mí me dan un golpe. A mí me dan un golpe. ¿Quién me va a dar un golpe? ¿Quién tiene autoridad para 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 para, para decir que yo no estoy haciendo lo que el trabajador reclama y que otro lo puede hacer mejor. Hugo, gracias por estar esta noche con nosotros. No, gracias ¿eh? a usted, gracias. Y gracias. bueno, como siempre, las puertas del programa están abiertas. Gracias, ya sí, lo sabe, gracias. ¿eh? Saludo a la familia gracias, y igualmente. por el momento bueno, duro que le han tocado pasar. Muchas gracias. Gracias. gracias, ¿eh? gracias. Bueno, muy...